边吃头皮边收藏，脚毛长又长。Hello， 大家好，我是脚毛，今天呀，给大家带来一部一听名字就会想尿的七月新番《魔王学院的不适合者》，史上最强魔王始祖。转身后啊，入学到孙子们的学校。没错，一般的龙傲天动画呀，是在同级别的陌生人面前装逼，而这番呀，居然是在自己孙子面前装逼，关键一丁点都不扮猪吃老虎，明目张胆的爽到了极致。咱男主啊，本是一位上干神族，下叉精灵，手撕人类的最强。魔王，可日复一日的战争呢，让魔王产生了厌倦。于是他某天就让勇者来结束自己的生命，说是啊，用最后的生命把各种族啊彻底划分开来。但其真正的目的，其实是在死前呀，创造出了有着直系血统的七位大长老，而自己呀，则会在两千年后转生，去和自己未来的孙子一起上学，然后唱爽装逼。简单来说呀，就是关于我转生在课堂认你做祖宗这回事儿。两千年一过，男主啊，生在了一个简单又朴实无华的家庭中，老头老娘要取名。他直接练出了自己的名字，震撼父母三十年。完事儿啊，还用催生魔法将自己催成了青少年模式，拿着这录取通知书啊，就要上大学。可到了学院的男主才知道，这所谓的录取呀、啊，还要经过战斗等层层选拔，优胜者才能正式的进入学院。年龄傻越大的男主，在父母的不舍下，含泪走向了学校。这时，眼前的一位白毛美少女的通知单掉在了地上，男主二话不说就帮白毛捡了起来。一旁的某皇族看见了，就燃起了单身狗的怒火：“你算什么东西？” loser， 扬言要烧死这对狗男女。正释放远古式神呢、啊，巴拉巴拉火焰，这逼还没开始装，就被男主一口气给护没了。咱男主也不多逼逼，只用了最垃圾的言灵之术，让其跪在一旁，忏悔刚才的出言不逊。大哥，正所谓冤家路窄，决斗的第一场，男主啊就遇到了钢棍王的单身狗。此时单身狗又拿出了家族世代传承的大宝贝，天晴了，雨停了，他觉得他又行了。看着如此嚣张的单身狗，魔王男主便说道：“我就站在这里，不动手也。”也不动脚，照样也能让你主动认输。单身狗怒气冲天，拿起剑来就往前冲啊，然后就被男主的心跳声给震跪了。是的，单单心脏的跳动就能秒杀对手，这是何等的我操！可为了皇族的尊严，但是单身狗啊，居然开始耍无赖，说只要我一直不投降，你就拿我没办法，大不了啊就是被你打死，就算打死我你也没赢，因为约定上呀是要自己主动投降才算男主赢。哎，无奈的男主只好放一点点水弹了一下手指头，谁知单身。狗太垃圾，直接被风压呀摧成了肉酱。你以为这就完了吗 ？No no no！ 我们的男主呀会上古时期的复生魔法，杀完你就复活。完事儿了再问你爽不爽，不爽就继续杀。看这个后生皮子到底啥时候后悔？抓了搜，死了传，传了再搜。于是呀，他就这样反反复复的边解说边把单身狗杀了十几个来回呀，搞得这个单身狗不得不认输。这里爽啊，是真的爽，就是完全不讲道理的狂虐狂杀。但我呀觉得这个。单身狗是真的牛批，连杀这么多次都没有果断投降，这种强烈的意志啊，你拿来修炼它不香吗？之后啊，通过选拔的男主自然就带着女主一起回嘎恰饭，结果刚吃完饭呀，这个周围啊就被魔法阵给围住了。原来是白天那只皇族单身狗的奥尼江，哎，我就很好奇呀、啊，这男主都已经呈现屌炸天的姿态，一个个对手还贼傻逼，降智啊降的吐血。奥尼江啊认为其弟弟的事情啊是有辱皇族的脸面，这才来讨一个说法啊，然后当男主面把自己弟弟杀。啥了？刚才呀，狗仗人势的单身狗啊，反手就变成了芭比 Q。且奥尼江啊，声称败给男主这种杂种啊，不配活着。堂堂百分百血统的魔王被骂杂种啊，感觉非常 interesting。这次啊，也没用复生魔法，而是改用黑魔法把单身狗啊变成了僵尸，看哥哥能不能通过兄弟之间的羁绊呀、啊，将弟弟唤醒。结果他们开大同归于尽。哎，这个时代的羁绊也就如此嘛，太垃圾了。无奈的男主只能将他们复活，然后再教育一遍。复活的二人当场就傻了。你你是龙王。男主转身淡淡说道：“我是你爸爸，呸！我是你祖宗。”但不管男主怎样强调自己是魔王转世，大家呀都还是一副活在梦里的感觉。不过这也不能怪人家呀，毕竟三十年河东，三十年河西，两千年的时间呀，大家对魔王的认知啊都是通过传记来了解的，就连魔王的名字都被记错了。好在这个魔王的子孙提到魔王时还是充满了敬畏之心，这也让男主啊感受到了一丝蛋疼的欣慰。不是我说呀，这入学后的男主成天在课堂上开口一个我孙子，闭口一个我孙子，换。你你能忍？终于，女主的姐姐黄毛忍无可忍，冲上去呀、啊、就要和男主比划比划。正巧这个魔王学院就计划在下周啊进行塔防模拟战。身为纯魔族血统的黄毛，充满了自信啊，就扬言要吊打男主这个杂种，遂与男主签下契约。你赢，我加入你队伍；你输了，就是我的人。男主丝毫不怂啊，直接就答应了这个不平等条约。这个黄毛啊，还会什么毁灭魔眼？但在男主面前，啊，你懂的，就有种。
，在班爷面前秀一勾一的感觉。制约战正式开始，男主开场啊就让女主见了三座魔王塔来迷惑对手，依着敌方战术布局搞这搞那，而自己呀、啊、却用传送技能传送到人家塔下，移动腰啊就把别个整个城给拔了出来，甚至还想来段。这黄毛一行人啊，被男主连人带塔的甩出去后，居然还不死心，甚至啊，集结众人的力量，想对男主发射最强团队技——预言歼灭炮，也就是嘴炮。啪的一口啊，带着浓烈口气的飞弹就向男主射了出去。有着洁癖的魔王啊，自然不会老老实实挨这一口，用手指发射一滴洁厕灵，就将嘴炮轻松发起。失败了的黄毛也只好遵守契约，加入了男主的队伍，并被男主一声赞美给攻略了下来，开启了白给的道路。总的来说呀，这番就为一个爽字。可。仔细想想，男主开后宫的姐妹花，你会发现贼恐怖，那可都是自己的后辈啊。虽说隔三代没啥问题，但以后生了孩子的辈分，不得乱成马蜂窝呀？我是真心呀，安利你们这部《龙傲天》爽番，不管是经费还是剧情啊，都是不错的。被社会毒打的时候啊，看这番是真的爽。那么喜欢本节目的同学可以点下三连，三连，三连。那么我是九毛，我们下期再见，拜拜。